ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம அருத்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன்ல அருத்மெட்டிக் மீன் எப்படி ஃபைன் பண்றது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் மீன் அப்படின்னாலே மிடில் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஓகே சோ இங்க ஏ அண்ட் பி இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற வேல்யூ நான் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நடுவுல இருக்க வேல்யூ நம்ம கேபிட்டல் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஏ பிளஸ் பி டிவைடட் பை டூ சோ இதை ஃபைன் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து மிடில் டேர்ம் கிடைச்சிரும் சோ ஏ கமா கேபிட்டல் ஏ கமா பி இது அகைன் எனக்கு ஒரு அருத்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனா இருக்கும் நான் கீழே எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் இன்சர்ட் சிக்ஸ் number between 3 and 24 such that the resulting sequence is an arithmetic progression appdin solranga so 3 and 24 idu in between la six numbers na vandu insert pananum so adha na eppadi eduthukuren appadina and a1 a2 a3 a4 a5 a6 so and six number ku na indha mari name kuduthukuren and first number vandu 3 and last number vandu 24 as per the question so idhula 3 ingiradhu enakku a appdin act aagum ena first value nama a n edupom illaya and inga number of terms மொத்தம் எத்தனைன்னு பார்த்தோம்னா எயிட் டர்ம்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டு தென் இன் பிட்வீன் ஒரு சிக்ஸ் வேல்யூஸ் ஸோ டோட்டலாக என் வேல்யூ வந்து எயிட் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னா எனக்கு எயிட் டேர்ம் இல்லையா டோட்டலாக ஸோ ஏ எயிட் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஏ எயிட்டை வந்து நம்ம ஆஸ் பர் ஃபார்முலாவில் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் செவன் டின் வரும் ஏ என் ஃபார்முலாவில் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா எனக்கு ஏவோட வேல்யூ தெரியும் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்கே டியோட ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ டியோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஸோ ஒன்ஸ் டி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா எப்படி எழுதணும்னு தெரியும் ஸோ இது ஏ ஒன்னுங்கிறது செகண்ட் டேர்ம் இல்லையா செகண்ட் டேர்ம் வேணும்னா ஏ ப்ளஸ் டி ஸோ ஏவோட வேல்யூவும் டியோட வேல்யூவும் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு ஏ ஒன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஏ டூ வேணும்னா ஏ ப்ளஸ் டூ டி பண்ணணும் ஸோ அது பண்ணும்போது எனக்கு நைன் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்குது ஸோ எக்ஸெக்ட்ரா நான் வந்து ஏ சிக்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ஃபைன் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்ல ஆன்சர் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ த சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆர் சிக்ஸ் நைன் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இஃப் ஏ பவர் என் பிளஸ் பி பவர் என் டிவைடட் பை ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் இஸ் த அருத்மெட்டிக் மீன் பிட்வீன் ஏ என் பி தென் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் என் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அருத்மெட்டிக் மீன் பிட்வீன் ஏ என் பி இதோட ஃபார்முலா வந்து ஏ பிளஸ் பி டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா ஆனால் நமக்கு கொஸ்டினில் இது அருத்மெட்டிக் மீன் பிட்வீன் ஏ என் பி அப்படின்னு கொடுத்ததுனால இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவல் ஸோ அது ரெண்டும் நான் வந்து ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிறேங்க ஈக்வேட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நான் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஏஎன் பிளஸ் இந்த பிஎன் இது ரெண்டும் அந்த பக்கம் கொண்டு போய் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன் ஸோ ஏஎன் பிளஸ் பிஎன் அப்படிங்கிறது எனக்கு இங்க ரெடியூஸ் ஆகி இங்கே வந்துருச்சு மீதி இருக்கிற டேர்மை நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஏஎன் அண்ட் இந்த ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு டேர்மும் ஒரு சைடும் அதே மாதிரி ஏ பவர் பி என் மைனஸ் ஒன் இந்த பிஎன் இந்த பக்கமும் நான் கொண்டு போயிட்டு காமன் டேர்ம் நான் வெளியில் எடுக்கிறேன் ஸோ காமன் டேர்ம் என்னன்னு பார்த்தா ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் எனக்கு காமன் அதை நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன்னா ஏ மைனஸ் பி கிடைக்கும் இந்த பக்கம் அதே மாதிரி இந்த சைடில் பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் காமன் அதை வெளியில் எடுத்துட்டேன்னா ஏ மைனஸ் பி கிடைக்கும் ஸோ இங்கே ரெண்டு சைட்லேயுமே ஏ மைனஸ் பி இருக்கிறதுனால இது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மீதி இருக்கிற டேர்ம் வந்து எனக்கு இப்படி இருக்கும் அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதையும் நான் வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ கொண்டு வந்துட்டு நான் என்னென்னு எழுதலான்னா ஏ பை பி த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் இது ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு ஆகும் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன்னா இது வந்து ஒன்னுன்னு ஆகும் ஜீரோன்னு எழுத முடியாது ஜீரோன்னு எழுதிட்டா திரும்ப இங்கேருந்து அதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு ஒன்னு வரும் இந்த ஒன்னுங்கிறத நான் என்னென்னு எழுதலான்னா ஏ பை பி த ஹோல் பவர் ஜீரோ ஸோ எனி நம்பர் வந்து ரைஸ்டு பவர் ஜீரோவாக இருந்தால் நம்ம அதை ஒன்னுன்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ ஏ பை பி த ஹோல் பவர் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிட்டோம்னா இங்கே பேஸ் வந்து எனக்கு ரெண்டுலேயும் சேம் ஆகிடும் ஸோ பேஸ் சேம் ஆகிடுச்சுன்னா பவரை வந்து நான் ஈக்வேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ பவரை ஈக்வேட் பண்ணலாம் இதில் வந்து எனக்கு என்னோட வேல்யூ ஒன் அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடச்சிருது நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் எம் நம்பர் ஹாவ் டு பி இன்சர்டட் இன் சச் அ வே தட் த ரிசல்டிங் சீக்வன்ஸ் இஸ் அண்ட் ஏபி அண்ட் த
வந்து ஏவோட வேல்யூ நான் போடும்போது எனக்கு டிங்கிறது என்னன்னு கிடைக்குது ஸோ டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைச்சிடுது அதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா செவன்த் டேமுக்கும் ஏ எம் மைனஸ் ஒன் டேமுக்கும் ரேஷியோ வந்து ஃபைவ் இஸ் டு நைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ செவன் அப்படிங்கிறது இந்த கேபிட்டல் ஏ செவன் ஸ்மால் ஏ செவன் கிடையாது ஸோ கேபிட்டல் ஏ செவனோட ஃபார்முலா வந்து என்னன்னா ஏ பிளஸ் செவன் டி ஏ எனக்கு கிடைக்கும் ஸ்மால் லெட்டரா இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து எனக்கு லெஸ் ஆகும் இங்க கேபிட்டல் லெட்டர் அப்படின்னாலே அதே நம்பர் தான் வரும் ஸோ ஏ பிளஸ் செவன் டி டிவைடட் பை அதே மாதிரி இங்க ஏ எம் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை நான் ஃபார்முலால எழுதினேன்னா ஏ பிளஸ் எம் மைனஸ் ஒன் இன் டு டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் இஸ் டு நைனுக்கு ஈக்குவல் இதுல என்னோட ஏ வேல்யூவும் டி வேல்யூவும் நான் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் ஸோ ஏ வேல்யூ வந்து ஒன் அண்ட் டி வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்றேன் ஸோ இதை இங்க நான் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண அப்படின்னா எனக்கு எம் பிளஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அது கூட ஒரு ஒன் நம்ம சேர்க்கும் போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் டிவைடட் பை எம் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்க டினாமினேட்டர்லயும் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எம் பிளஸ் ஒன் இந்த எம் மைனஸ் ஒன் இந்த தேர்ட்டி கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தேர்ட்டி எம் மைனஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஒன் எம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் டிவைடட் பை எம் பிளஸ் ஒன் ஸோ இந்த எம் பிளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் மீதி இருக்கிற டேம் நம்ம ஃபைவ் பை நைனுக்கு ஈக்வேட் பண்றோம் அப்படி அதுக்கப்புறம் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எனக்கு எம்மோட வேல்யூ வந்து ஃபோர்டீன் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு தென் இது ஒரு நோட்டு இதையும் சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் பாலிகன் வித் என் சைடு இஸ் என் மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு எழுதலாம் அதாவது சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் அ பாலிகன் பாலிகனோட அதாவது என் சைடு இருக்கிறத நம்ம பாலிகன் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதோட இன்டீரியர் ஆங்கிள நான் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இங்க ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க என் மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் எயிட்டி ஸோ இதை எஸ் என்ன எடுத்துக்கலாம் நான் கீழே எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் இப்போ சப்போஸ் ட்ரையாங்கிள் நம்ம சொன்னோம்னா ட்ரையாங்கிளோட சைடு வந்து த்ரீ இல்லையா ஸோ என்னோட வேல்யூ த்ரீ நான் இதுல போடும்போது என்ன ஆகும் த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் ஒன் எனக்கு 180 எயிட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் அதாவது சம் ஆஃப் ஆல் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஒன் எயிட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ ஸ்கொயர் இல்லை குவார்டர் லேட்டர் எது வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் சைடு பார்க்கும்போது ஃபோர் ஸோ அதை நான் இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டேன் அப்படின்னா ஃபோர் மைனஸ் டூ 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 இன்டூ ஒன் எயிட்டி வந்து எனக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குவார்டர் லேட்டர்லோட சம் ஆஃப் ஆல் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த மாதிரி என் டேர்ம்ஸ் ஸோ என் என் சைடு இருக்கிற ஒரு பாலிகனோட சைடை நான் வந்து சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள் நான் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெ